ஹாய் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா கார்லிக் சிக்கன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் நான் பூண்டு வந்து ஒரு இருபது பல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு இது வந்து பெப்பர் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனு மூணு பச்சை மிளகாய் குட்டியாக வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருகப்பில்லை இதுவே இந்த இஞ்சியோட பேஸ்ட்டு இஞ்சியோட பேஸ்ட்டு தான் போடணும் பூண்டு எழுது தனியாக போடுறதுனால இஞ்சியோட பேஸ்ட்டு போதும் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கறி மசால் ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் வந்து நான் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் தேவையான அளவு எண்ணெய் உப்பு இப்போ வந்து இது எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து சோம்பு சேர்த்தலாம் சோம்பு வந்து வெடிச்சிருச்சுங்க அடுத்து வந்து பூண்டு சேர்த்தலாம் பூண்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகட்டும் பூண்டு வந்து நல்லா வதங்கிருச்சுங்க பூண்டுடைய வாசமே நல்லா வருது இப்போ வந்து வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க பூண்டோட வாசனை தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து கருவேப்பிள்ளையும் மிளகாயும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை கிண்டிடலாம் அடுத்து வந்து இஞ்சியோட பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் இஞ்சியோட பேஸ்ட்டு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் இது வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ வந்து சிக்கன் சேர்த்தடலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க மசாலா வந்து இப்போ தான் சேர்க்கணும் முன்னாடியே சேர்த்தோம்னா கருகி போயிடும் இப்போ வந்து இது கூட உப்பு சேர்த்தடலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க காரம் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டாக பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம் இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எல்லாமே இது நல்லா வதங்கட்டும் தண்ணியெல்லாம் சேர்க்க வேணாம் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ஆனால் நீங்கள் வந்து அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கருகாமல் இருக்கா என்னான்ட்டு கருகிற ஸ்டேஜில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் தண்ணியெலாம் ஆட் பண்ணலை எனக்கு கருகும் இல்லை சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து கடைசியாக பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவோம் இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ கடைசியாக மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக மல்லி இலை சேர்த்துக்குவோம் இப்போ கார்லிக் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்தி பரோட்டா சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப